こんにちは。今日は2023年11月23日、木曜日でございます。私はね、今ね、JR 京王線のね、千葉港駅に来ております。で、これ今回なんですかね、今回はね、この千葉港駅からね、この中に面白い列車が運転されるということでね、その列車に乗っていきたいと思います。でね、皆さんよろしくお願いします。今回乗車する列車っていうのはね、こちら、この14時4分発のね、各駅停車、蘇我駅。で、これね、これだけパッと見るとね、これただのね、こう各駅停車、蘇我駅、これ何がね、こう珍しいんだってね、思われるかもしれませんがね、これ実はね、この列車っていうのはね、この千葉の港始発のね、これ列車なんですよ。で、これ何がすごいかっていうとね、これね、あの、駅名表をね、これね、あの、まあ、見てもらったらね、わ、まあ、かると思うんですが、これわかりますかねそう、これね、千葉港のお台の駅っていうのはね、もう終点の、そうか。そうだからもう一駅でね、こう終点の列車なんですね。いや、これね、もうなかなかにね、こう面白くないですか今回はね、こんな一駅で終点となってしまうね、こう京王線のね、あ、京王線の列車にね、乗っていきたいと思います。でね、皆さんよろしくお願いします。そして、奥から今回乗車する列車がやってきました。今回乗車する列車は回送列車として到着。この列車は多分、京葉線の新駅、幕張豊洲の駅の近くにある京葉城センターから送り込まれてきたものだと思われます。これ列車がね、やってきましたそしてね、これね、列車番号を見るとねこれちょっと切れちゃってるんですかね 9441Y これね、あのー、列車番号のね、5000のくらいこれはね、あの8か9っていうのはね、これはね、これ臨時列車とかなんでね、これはね、正真正銘の臨時列車。これすいません、これまたちょっと幕が切れちゃってるんですがね、今回ね、この列車の幕っていうのはね、普通にね、各駅停車、そがと出ていました。まあ別にね、あのー、あれ、そが行きの電車なんてね、まあ、普通にね、こう普段から走ってますからね、まあでね、早速行きたいと思います。そして私は早速乗車、そしてこれ LCD なんですがね、これ LCD っていうのはね、これ JR マークを表示してました。左の広告用の LCD に関しては普通に広告を表示してましたがね、右の路線図とかを表示する LCD に関しては JR マーク。まあ、この千葉港発蘇我駅ってね、定期では存在しないんでね、これもしかしたら路線図が対応してなかったのかもしれませんね。いや、これ千葉港発蘇我駅の案内も見てみたかったですが残念。ただこれ当然っちゃ当然ですがね、運転手さんのタブレットやそれから運転席のモニターっていうのはね、ちゃんとこれ対応してましたね。まあ、対応してたというよりかはこのために設定したっていう方が正しいのかもしれませんがね。いや、それにしてもこれ短すぎる。これ停車駅名のところ千葉港と蘇我しか書いてないですからね。いや、ほんとこれなかなかに短いなと、そんな感じ。まあ、ではもうそうそう列車は千葉港駅を発車するんじゃないでしょうかそして列車は千葉港駅を発車そしてこの千葉港から蘇我までっていうのはね首都圏の路線の割には比較的駅間が空いていてね蘇我までの距離っていうのは約4キロ使用時間っていうのは4分ほどかかりますまあでもこれ一駅他の区間でも京葉線で一駅もしくはたった4キロで終点となってしまう列車は多分定期では存在してませんからねこれっていうのは京葉線最短列車となるんじゃないでしょうかまあでは早速ですが今回なぜこんな列車が爆誕したのかってことについてお話ししたいと思います実は本日2023年11月23日っていうのはねこの千葉市さらに言うなら千葉港駅の近くでね千葉県誕生150周年記念のパレードっていうのが行われていたんですよ前回それから前々回の動画でね11月12日に立山市で行われた千葉県誕生150周年記念パレード関連の臨時列車を紹介しましたがね今日は立山市ではなくこの千葉市で行われてるんですねそして今日もこの間の立山市で行われた時ほどではないですがねパレードに行ったお客さんを運ぶための臨時列車っていうのが運転されていてねこの列車もそのうちの一つなんですねまあだからパレード開催に伴いこんな一駅で終っていうのとんでもない列車が爆誕したってわけなんですかねただこれ一つ疑問に思うのがねこれ多分この列車っていうのはね、千葉市で開催されているパレードを見終わった人がね、内房線や外房線沿線にあるお家に帰る人を運ぶために走らせているものだと思われるんですよ。というのもまあ、蘇我で外房線を登り列車に乗り換えて千葉駅方面に行くっていうのも考えられますがね、この千葉港から千葉駅方面に行くにはね、今回ナレーションで紹介こそしていませんが何度か動画にも追い込んでますがね、千葉都市モノレールを使った方が早いですからね。だから多分この列車のメインのターゲットっていうのはね、多分蘇我まで行ってね、そして蘇我で外房線や内房線の下り列車に乗り換える人たちだと思うんですよ。でもそれだったら蘇我止まりにするのではなくね、内房線の君津や外房線の上総一宮まで直通運転させた方が良さそうですよね。じゃあ今回はなぜ内房線や外房線に直通運転しないのか、そこが前なのかってことなんですかね。これっていうのはおそらく今回私が乗ってる列車っていうのはあくまでおまけでね、この列車の折り返し列車がメインだからだと思うんですよ。これどういうことかっていうとね、この列車はそこが到着後は折り
返しの普通西船橋行きとなるんですよ。この普通西船橋行きっていうのも臨時列車。確か蘇我発の西船橋行きに関してはね、定期でも1日数本いたような気がしますがね、でもなかなか見れない。結構珍しい列車なんですかね。おそらくこの普通西船橋行きが一番のメインでね、今回私が乗っているこの列車はその普通西船橋行きの送り込みついでにイベントが開催されている千葉みなとかお客さんを乗せたら多少は需要があるかなってことで走らせてるんじゃないかなと思います。まあ実際この列車にもイベント帰りっぽい人はいるにはいたんですかね。でも市内っていうのはかなりガラガラ。それに対してさっき千葉港駅の上りホームっていうのはかなり混んでましたからね。まあ内房線や外房線沿線にも木更津や茂原などはまあまあな規模の街っていうのはありますがね。でもやっぱ西船橋と比べると街の規模っていうのは小さい。まあ船橋って街自体が大きいですしね。西船橋から武蔵野線や総武線、東西線にも乗り換えることができますからね。だから外房線や内房線方面に来たい人は千葉港とか蘇我までの一駅間は乗せてあげるから蘇我で乗り換えてくださいねってそういうことなんでしょうね。まあだからこの列車って外房線や内房線沿線に住んでる人にとってそこまで便利な列車ってわけではないと思う。まあだってぶっちゃけ蘇我駅だったら普段走ってる定期の京葉線と変わらない。なんなら定期の京葉線の中には和田一宮駅とか君津駅とかいますからね。そっちの方が便利なんじゃないかなって感じなんですがね。まあ JR 的にはお客さんが多い方に臨時列車を走らせた方が儲かりますから。まあこれっていうのは仕方ないのかなと思います。そしてこんな感じにベラベラ話していると前の方に駅が見えてきましたがね。あの駅が終点の蘇我駅。いやほんとこれ早いですよね。だってさっきの千葉港が始発でもうあれが終点なわけですから。いやほんとこれすぐに終点になってしまうなとそんな感じ。そして今回この列車は蘇我駅の3番線。京葉線の列車が発着するホームに到着するみたいです。まあこれは蘇我止まりの京葉線全てがそうなんでこの列車が特別不便とかそういうわけではないんですがね。蘇我駅の2、3番線に入ると外房線、内房線へは階段を登っての乗り換えとなるんでね。ちょっとこれ不便ですよね。しかも今回この列車と外房線、内房線の列車の接続って結構悪くてね。ちょうど今右側から209系が発車していきますがね。この列車っていうのは外房線の千葉駅。だから千葉駅の列車に関しては今発車しちゃったばかりですしね。内房線の列車っていうのはこの列車が蘇我駅に到着した1分後に蘇我駅を発車するんですよ。だから走ったらもしかしたら間に合うかもしれませんがね。でも間に合わない可能性だって十分にあるでしょうしね。外房線の下り列車に関してもまだしばらく来ませんから。だからやっぱこの列車っていうのはね、この蘇我発普通に主船橋駅の列車を送り込むついでに走らせてるって感じが強いですよね。まあでは私はこの蘇我駅で降りたいと思います。そして列車は終点の蘇我に到着。そしてここまで乗ってきた列車ね、こう折り返しもなかなかにいいね。すごい列車でね。これね、はこちら。この列車ね、折り返しは普通の西船橋行き。これね、普段ね、こう京葉線のね、こう各駅停車の言い方。これがね、京葉線はね、こう普通ね、こう各駅停車って言うからね。これね、京葉線の車両にね、こう普通で出てるので、ね、こうなかなかにね、こう違和感がある。で、確かね、こう京葉線のね、これ、ね、あの西船橋行きって、ね、こう一日一本がなんかいたような気がするんですがね。でもね、こんな白昼堂々ね、こう西船橋行きの京葉線がね、こう現れることなんて、ね、普段まずないですから。いや、これはなかなかにすごい。でも本当これね、こう京葉線の車両でね、こう普通っていうね。うまくこれ結構こ,これねこう違和感ありますよねいやしかもねこう行き先もねこう西船橋いやねこの中に面白いまあ、では最後に折り返しの普通西船橋行きを見送りたいと思いますこう一瞬で終点についてしまったなってね、そんな感じですよね。え、本当このね、おなかなかに面白かったです。まあ、ではね、この動画はね、ここまでしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。でね、この動画はここまでしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。